হাতে কোনো সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুলে জীবাণুমুক্ত আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই জনপদের খবরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিত ইসলাম দাহা এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে করোনা আক্রান্ত তিন বাংলাদেশীর মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে তাদের প্রথম পরীক্ষায় করোনা পাওয়া যায়নি পরপর আরো দুবার এমন ফল পাওয়া গেলে তাদের আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইডিসিআর এর পরিচালক তবে সিঙ্গাপুরে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা বাংলাদেশের অবস্থা অপরিবর্তিত বলেও জানিয়েছেন তিনি সামিয়া রহমান প্রিমা রিপোর্ট परीक्षा संक्रमण रोधे शाहजाल विमानबंदर लक्षण देखा दी साथ हासपाले ना छुटे आईडीसी नतून हेल्पलैन शून्य राजधानी सड़क पर सेतु मंत्री खाते ढाका मावा पाचर भांगा सड़क नतून एक दिगंत नाम প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে দেশের প্রথম এই এক্সপ্রেস ওয়ে উদ্বোধন করবেন সোহেল রানার ক্যামেরায় শাকের আদানের রিপোর্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ি থেকে মাওয়া ফরিদপুরের পাঁচর ভাঙা যাওয়ার পথ এটি এ পথে আগে যেতে সময় লাগত তিন থেকে চার ঘন্টা শুধু পোস্তগোলা ব্রিজ পার হতেই ঘন্টা পার হয়ে যেত তবে সেই চিরচেনা যানজট এখন আর নেই নতুন এক্সপ্রেসওয়ের কারণে এখন শুধুই ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়া বিরামহীন পথ চলা এখন অনেক সুবিধা আছে গাড়ি দ্রুত যাতে আসতে পারতেছে আমাদের কোনো জ্যাম নাই আর একটু ক্লিয়ার হলে আর একটু ভালো চলবে আমরা সুযোগ সুবিধা পাবো যাত্রাবাড়িতে 45 মিনিট সময় লাগে আগে তো রাস্তা যখন কাজ করতে তখন 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগতো জ্যাম হয় না আগে থেকে অনেক ভালো হইছে এখন আর ভাঙা চুরন এদিক দিয়ে গাড়ি চলে ভালো চার লেনের এক্সপ্রেসওয়ে এবং দুই পাশে আছে আরো দুটি সার্ভিস রোড সবকিছু মিলিয়ে স্বপ্নের এক মহাসড়কে বাংলাদেশ पंचान कलोमीटर महासड़के आज चार बड़ ब्रिज उन्नीस आंडार पास चुवान्न कलभार सह विभिन्न कार्यक्रम आगे दुर्घटना घटत महाज्ञ वास्तवयन कर सड़क और जनपद अधिदप्तर और सेंा बाहन उद्बोधन आगे चलते शेष मुहूर्त प्रस्तुति जीवन मान व्यापक मिले আরেক বড় কর্মযজ্ঞ পদ্মা সেতুতে যার প্রায় চার কিলোমিটার ব্রিজ এখন দৃশ্যমান নতুন ওই এক্সপ্রেসওয়ের ইতিবাচক দিক নিয়ে কথা বলেছেন সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রী অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন একটা সড়ক এক্সপ্রেস আমার মনে হয় ইউরোপে অনেক সুন্দর সুন্দর সড়ককেও হার মানাবে মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর একের অন্তর্ভুক্ত 
দেশের ইতিহাসে ব্যয়বহুল এই প্রকল্পে সরকারের খরচ হয়েছে এগারো হাজার কোটি টাকা ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেস হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এ কারণে যে আগে যেখানে ঢাকা থেকে মাওয়া আসতে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগতো এখন সেখানে লাগে মাত্র তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট নেই এখন সে চিরচনা যানজট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে এমন একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেস হয়ে থেকে শাকির আদ্দান চ্যানেল আই সুনামগঞ্জে নাব্য সংকটে নৌজোটে আটকা পড়েছে কয়লা ও চুনা পাথরবাহী কয়েকশো বালখেট ও ইঞ্জিন চালিত নৌকা প্রায় পনেরো দিন ধরে তিন শুল্ক বন্দরে নৌকা ঢুকতে পারছে না সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি এ কে মহিমের পাঠন তথ্য ভিডিওতে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট ভারতের মেঘালয় থেকে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর সীমান্তে তিন শুল্ক বন্দর দিয়ে কয়লা ও চুনাপাথর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছায় নাব্যতা সংকটের কারণে প্রায় পনেরো দিন ধরে তাহেরপুরে নোঙর করে আছে কয়েকশো মাল বোঝাই বালখেট ও ইঞ্জিন চালিত নৌকা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আসছিলেন কিছুদিন আগে উনি দেখা গেছেন এবং সেটি সেই নদীটি খননের জন্য ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা ও নৌকাগুলো যাতে ওই এলাকা ত্যাগ করতে পারে এজন্য সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছে উপজেলা পরিষদ ইতিমধ্যে কিছু নদী গণনে কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে বাকি যে জায়গাটুকু তাহিরপুরের থানা থেকে সুলেমানপুর হয়ে পণ্ডব পর্যন্ত যে নদী খননটা আছে এটা টেন্ডারের প্রক্রিয়া দিন আছে খুব শীঘ্রই এটা টেন্ডার হয়ে যাবে হইলে এটা নদী খনন করে নদীতে নাব্যতা সংকট দূর করা হবে আটকে পড়া নৌ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় নৌযানগুলো গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য প্রতিপাদ্য নিয়ে ঠাকুরগাঁও ও গাজীপুরের দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নক আউট ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রানার্স আপ হয়েছে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় গাজীপুরের দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কালীগঞ্জে সেন্ট মেরিজ গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিবলী সাদিক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নুরি জান্নাত ও অন্যরা মিডিয়া পার্টনার ছিল চ্যানেল আই বিদেশি গাছের বদলে বেশি করে দেশি গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন উদ্ভিদবিদরা মনোকালচার হিসেবে আশা আকাশমণি রেন্ট্রি ইউক্যালিপটাস শিশু মেহগনি সহ কয়েক প্রজাতির গাছ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলছেন তারা উদ্ভিদবিদরা জোর দিয়ে বলছেন এসব গাছের কারণে দেশি প্রজাতির গাছ টিকতে পারছেন না আরও জানাচ্ছেন আবুল কাশেম হৃদয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুমিল্লা লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা সফরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষকরা উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া গাছপালার বেড়ে ওঠা কাছ থেকে দেখেন শিক্ষার্থীরা বলা হয় এর উপকারিতা পাঠ্যপুস্তকে অনেক গাছগাছালির নাম থাকে কিন্তু এ সফরেই তার অনেক চেনা হয়েছে বলেন শিক্ষার্থীরা সিলেবাসে যা আছে সেগুলো দেখছি এবং প্রথম বর্ষে গাছ বিভিন্ন গোত্রগণ প্রজাতি তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং পরিবেশ রক্ষায় তাদের যে গুরুত্ব সেগুলো সম্পর্কে আমরা আস্তে আস্তে শেখার চেষ্টা করছি শালবন গাছের উপর যে বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট শৈবাল তারপর লাইকেন এইসব জিনিসের উদাহরণও দেখলাম আজকে সচক্ষে বিলুপ্ত প্রজাতির গাছ সংরক্ষণে সামাজিক বন বিভাগের উদ্যোগে লালমাই উদ্ভিদ উদ্যান ঘুরে দেখেন শিক্ষার্থীরা যেন শালবন শালবন বিহার প্লাস আমাদের দেশীয় যে গাছগুলো আছে গাছপালা প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপুল বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের গাছপালা যেন একটি বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে সেই যে প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখব বিভিন্ন ধরনের আপনার উদ্ভিদ এখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং হয়তো আমাদের যে প্রকৃতির মধ্যে যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আসলে সংরক্ষণ করার একটা প্রয়াস এখানে নেওয়া হয়েছে আমি মনে করি এটা একটা ভালো উদ্যোগ সাময়িক লাভ হলেও বিদেশি গাছ না লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন উদ্ভিদবিদরা 
পশু পাখি সেগুলোকে সাপোর্ট করতেছে না সেটার ফল খাচ্ছে না সেই গাছে বাসা বাঁধতেছে না সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে না ইভেন তার আশেপাশে আমাদের দেশীয় যে প্রজাতিগুলো সেগুলো হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে ম্যানেজ করতে গিয়ে তার পাশে যদি কোনো গাছ গ্রো করে সেখানে দেখা যাচ্ছে যারা বাগানই তারা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে ফলে সেই গাছগুলো আর হচ্ছে না ফলে আলটিমেটলি আমার দেশীয় গাছগুলো একসময় বিদায় হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই জন্য চাই বিদেশি গাছগুলো যাতে না লাগানো হয় গাছের কাছে এই ধরনের শিক্ষা সফর বৃক্ষপ্রেমী আগামী প্রজন্ম তৈরি করবে আশা শিক্ষকদের আবুল কাশেম হৃদয় চ্যানেল আই মুজিববর্ষ উপলক্ষে শরীয়তপুরে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিভাগীয় কাবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়েছে ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে শরীয়তপুর পুলিশ লাইনস মাঠে ফাইনাল খেলায় শরীয়তপুর সদর উপজেলা দল জামুড্ডা উপজেলা দলকে তেতাল্লিশ থেকে চৌত্রিশ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম বিজয় ও রানার সাব দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের শরীয়তপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন অপু ও অন্যরা দর্শক এ ছিল এখনকার মতো জনপদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবিবিএল এজেন্ট ব্যাংকিং অথবা রকেটের মাধ্যমে বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে